guys welcome back to my channel and for today's video i will be sharing with you the earliest pregnancy symptoms that i experienced before i missed my period if you are interested for these symptoms please keep on watching the earliest sign of pregnancy is yung um breast soreness or tenderness dahil yung ano yung breast natin kapag ka pregnant tayo is siya yung nagre-retain siya ng more fluids. Kaya nagiging heavy siya. So, parang ganun din sa pag bago tayo reglahin, ganun din yung nangyayari, di ba? Uh, nagkakaroon tayo ng soreness of breast or tenderness. So, that's one of the earliest sign of pregnancy. So, second is yung dark areolas or yung ating nipples. Nagda-dark siya. Nangyayari to one to two weeks after your conception. So, mapapansin mo na nagda-dark siya. So, that's uh, one of the signs of earliest pregnancy. So, third is yung uh, patig. Sa patig, guys, ano to eh, uh, nangyayari to dahil sa ating um, hormonal imbalance, tas yung blood sugar and um, blood pressure natin is um, mababa. Kaya nagkakaroon tayo ng patig. So, nangihina tayo dahil doon. So, next guys is yung implantation bleeding. Ito, pwede mangyari sa ibang babae, pwede hindi rin mangyari sa kanila. Nangyayari itong uh, implantation bleeding is 10 to 14 days after your conception. Week before your miss your period, okay? Ang ano dito guys is hindi lahat ng babae nagkaka uh, nagkakaroon ng implantation bleeding. So, yeah. Next is morning sickness. Sa morning sickness, eto nangyari to 4 to 6 weeks of your pregnancy. Sa akin kasi hindi nangyari to eh. Hindi ako nagkaroon ng morning sickness nitong uh, mga naka, nung ano, nung earliest pregnancy symptoms. I mean, uh, kasi ako, feel ko na nabuntis ako first week pa lang after conception. Feel ko na nabuntis na ako nun. So, next is, guys, is yung cervical mucus. Sa cervical mucus, guys, ito yung ano, um, yung ating discharge. Para siyang creamy white discharge na or fail yellow. So, ganun yung kulay. Yun lang dapat yung kulay ng discharge natin, guys. Ito nangyayari to dahil sa increase increase ng ating um, hormonal imbalance. So, dapat ang kulay lang ng inyong uh, cervical mucus is creamy white discharge or fail yellow. Yun lang. Wala nang iba. So, next is yung ano, um, frequent urination. Yung madalas tayong naiihe, ganon. Ito kasi, kaya ganun yung nangyayari guys. Yung increase ng ating um, yung body increase the amount of blood na nagpapump na pinapump guys uh, ito din nagre-result ng ano yung kidney processing ng more fluids kaya lagi kailangan nating umihi ng umihi so nangyari to um, earliest 2 weeks after conception until ano siya guys second to third siya nangyayari Pero ako kasi, since nasa first trimester pa lang ako, hirap ako, lalo na sa gabi. Kaya guys, I advise you na dapat meron kayong arenola kung medyo malayo kayo sa banyo niya. So, dapat meron kayong arenola talaga. Kasi, mahirap pagpabalik-balik kayo, lalo na pag may hagdan kayo. So, it may cause miscarriage or yun. So, next guys, is yung body temperature nyo. So, the body temperature guys, um, Eto naranasan ko to nung mga 2 weeks after conception or 1 week lang yata. Ang feeling ko is super super init ng pakiramdam ko lalo na sa likod. Tapos pero wala akong lagnat. So yun yung napansin ko, wala akong lagnat pero ang pakiramdam ko sobrang init. Kaya ang ginawa ko, naligo ako ng anong tubig, yung regular water lang walang ha, um, hot water. Ganun pa rin, after ko maligo, ganun pa rin yung pakiramdam ko, ang init ng pakiramdam ko. So, iba yung iba. Kaya sabi ko, bakit ganito? Iba yung nararamdaman ko. 
So, yun na pala. Say na pala siya ng earliest pregnancy. So, last is yung bloating, guys. Ito, kaya nangyari yung bloating, guys. Yung um, nag-slow down yung ating digestive system dahil sa ating hormonal imbalance. Kaya nangyari yung bloating. So, yun lang yung siyang na um, earliest pregnancy symptoms, guys, na maishishare ko sa inyo this time. Kasi, isa lang sa kanila ang hindi ko naranasan, which is yung implantation bleeding talaga. Kasi, based sa group na sinalihan ko, yung ibang mga babae doon, nagkakaroon sila ng spotting or implantation, I don't know, implantation bleeding, nagkakaroon nga sila ng spotting. Ako kasi, hindi ako nagkaroon ng spotting, and which is good for me, na hindi ako nagkaroon ng spotting, kasi baka mamaya maloka ako, ba't nagkaroon ako ng ganyan, ganyan. At ito, guys, may kukwento ako sa inyo. Um, nung, nabun- nung di ko pa kasi alam na buntis ako, day after na ina-expect yung menstruation ko, hindi ako nagkaroon, one day akong delay. So, the next day, nag- Pregnancy test ako, and yung pregnancy test ko is, yung isa, medyo malabo. So, nagtataka ako, bakit, actually, first time ko kasi nag-pregnancy test sa tanalang buhay ko. Sabi ko, bakit malabo yung isa? Nagtataka ako. Kaya, ang ginawa ko, guys, nagpunta ako sa clinic or sa uh, ob at sabi ko, iba po yung pakiramdam ko lately. Ganyan. And then they asked me kung uh, kung delay ako or whatsoever. Pero sabi nila, syempre, masyado pa daw maaga bago madetect. But sabi ko sa kanila, ano po ba yung gagawin ko para malaman ko na buntis po talaga ako or hindi. They advised me serum. Pero bago yon guys, miniregnancy test muna nila ako ng, um, sa ihi. So, yun nga guys, gamit yung kanilang pregnancy test doon na medyo pricey, which is 250 pesos. Kasi yung nabili ko is like 150 pesos lang. So, one day delay ako noon, then nag-test sila, and it comes out positive. Pares na ano yung kulay, uh, talagang matingkad na red yung dalawang line. So, I'm so happy. I was so happy that time kasi ano nalaman ko na pregnant talaga ako and then they give me ano um folic acid so yun yung tinake ko so yan yun lang guys and i hope na nakatulong sa inyo yung video na to para um malaman niyo kung pregnant kayo or hindi kasi some of ano some of us kasi guys nagte sila ng medicine kapag kami nararamdaman sila sa katawan nila ng medyo yun nga, mainit sila or whatsoever, masakit yung katawan or ganyan-ganyan, or masakit yung ulo, dapat hindi po tayo agad-agad nagtatake, lalo na kapag active tayo sa uh, sex, okay? Kasi pwede itong maka-apekto sa ating baby, so mas okay kung ano uh, magpa-check up muna tayo bago tayo mag-take ng mga Ma- mag-self-medication. Mas okay kung uh, magpatingin muna tayo sa mga doktor kasi magbibigay naman sila ng meds kapag kailangan. Pag hindi naman, is- at least, di ba, mas better kasi kung um, kung iisipin mo muna yung uh, baby mo. Kahit hindi yung paalam na buntis ka, as long as active ka sa sex, merong chances na buntis ka at ito yung mga sign na, na buntis na hindi mo alam. So, I hope guys nakatulong sa inyo ang video nito and if you like this video, please subscribe and click the bell button down below to notify you for my next video. Bye-bye! Mwah!